네크로맨서 소환사 빌드에 관한 영상입니다. 강력한 빌드는 아니며 장점보다는 단점이 많은 빌드이므로 1회차 때는 추천해드리지 않습니다. 소환 빌드는 이동시 가장 큰 불편함을 겪게 되는데 점프로 이동해야 하는 지형을 만날 경우 소환수들이 따라오지 못하거나 하나하나 컨트롤 해줘야 하는 번거로움이 있습니다. 또한 전투에 많은 인원이 참여하다 보니 턴 순환이 오래 걸리며 게임이 늘어질 수 있습니다. 사령술 위저드입니다. 소환 빌드에서는 장점보다 단점이 많은 빌드입니다. 종족이나 특기에 따라 달라지지만 우선 방어구 선택에 제약이 있습니다. 평각과 방패를 착용하지 못해 방어력이 낮으며 소환수 수도 14마리로 가장 적습니다. 공생체, 영웅의 연애 등 생명력을 올려주는 스킬의 부재로 유지력이 좋지 않으며 유틸성이 좋은 드라이어들을 소환하지 못합니다. 장점이라면 주문 습득을 통한 유틸성이 좋습니다. 11레벨 사령 위저드는 망자, 조종과 죽음의 무도 스킬에서 하나를 플러스 받는 혜택이 있습니다. 사령 위저드와 포자 드루이드 멀티클래스입니다. 드루이드 멀티클래스이기 때문에 평각과 방패 착용이 가능합니다. 공생체 스킬로 임시 생명력 24를 얻을 수 있지만 여전히 영웅의 연애 스킬의 부재는 소환사에게 치명적인 단점입니다. 드루이드 레벨이 낮아서 사령 위저드와 같이 드라이어드를 소환할 수 없습니다. 하급 정령 소환과 정령 소환은 주문 습득을 통해서 얻을 수 있으며 언데드 생성은 스럼보에게 지하 군주 반지를 획득하여 사용할 수 있습니다. 소환수의 수는 16마리로 사령 위저드보다 많습니다. 포자 드루이드입니다. 소환수 수는 18마리로 소환 빌드 중 가장 많은 소환수를 데리고 다닐 수 있으며 유틸성이 좋은 드라이어들을 소환할 수 있습니다. 평각과 방패를 착용하여 방어력이 높으며 공생체 스킬 임시 체력 48과 영웅의 연애 스킬 생명력 12를 통해 총 60의 생명력을 추가로 얻을 수 있어 버티는 힘이 좋습니다. 영웅의 연애 스킬은 소환수들에도 적용되는데 드루이드의 영웅의 연애 스킬과 클레릭의 레벨로 지원 스킬을 사용하면 소환수들의 체력이 32가 올라가 유지력이 올라갑니다. 체력이 7이었던 콰짓의 체력이 39가 되게 됩니다. 또한 소환수들은 독의 면역이지만 파티원들은 그렇지 못한데 영웅의 연애 스킬을 사용하면 파티원들도 독의 면역이 됩니다. 죽음 구름과 같은 독속성 한정이지만 소환수나 파티원이 다칠까 봐 쓰지 못했던 범위 스킬을 난사할 수 있게 됩니다. 물의 미르미도는 워낙 사기라 필요성은 알 거라 생각합니다. 좁은 길에서 드라이어드의 성능과 공기의 미르미도에게 치명타 41을 꽂아 넣는 얼음 매피트가 하이라이트입니다. 
Let us go together.